ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാവസ് തിയറം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് കാവസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറമാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം കാവസ് തിയറം അതായത് ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് റൊണാൾഡ് കൗസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇത് ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർക്കെയാണ് അത് ഇതിൻ്റെ ഈ തിയറിയുടെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ദിസ് തിയറം സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് വേർ ദർ ആർ കംപ്ലീറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് വിത്ത് നോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഫീസ് ഒക്കെ അല്ലേ ഫീസ് കമ്മീഷൻസ് അതായത് നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും വിൽക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആ എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് കോമ്പറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് വിത്ത് നോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെയുള്ള എഫിഷ്യൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമൽ ഡിസിഷൻ വിൽ ബി സെലക്റ്റഡ് ഒരു ഓപ്റ്റിമൽ ഡിസിഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സൈഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഓപ്റ്റിമൽ ഡിസിഷൻ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ഏജൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളും രണ്ടാമത് അത് പൊല്യൂട്ടറും വിക്റ്റിമും ഓക്കെ അതൊരു എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ തിയറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ച സെന്റൻസ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്റ്റിമൽ ഡിസിഷൻസ് ഓപ്റ്റിമൽ ഡിസിഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൽ പറ്റി ഇതിൽ പറയുന്നത് എൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടൊരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച അടുത്തോളം ഈ ഓപ്റ്റിമൽ ഡിസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ആവശ്യമാണ് അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കരുത് എഫിഷ്യൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തിയറിയിലേക്ക് അടക്കാം അത് ഈ തിയറി ഒരു ചെറിയ തിയറി ആണ് കേട്ടോ അത് കുറച്ച് അസംഷൻസിന്റെ ബേസിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ ദർ ആർ സം കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി റിസോർസസ് അതായത് കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി റിസോർസ് ഉദാഹരണം ഒരു ലേക്ക് ഒരു തടാകം അതൊരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പം ചില ആൾക്കാർ ഇത് പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ചില ആൾക്കാർ ഈ പൊല്യൂഷൻ അനുഭവിക്കുന്നു അതിന്റെ വിക്റ്റിംസ് ആവുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് ഇതിന്റെ സാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ബീച്ച് ഒരു പബ്ലിക് ബീച്ച് അതൊരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് ഇതിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്തത് പീപ്പിൾ ഹാവ് ഫുൾ നോളജ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഇമ്പാക്ട്സ് ജനങ്ങൾക്ക് പൊല്യൂഷൻ ഇമ്പാക്ടിനെ പറ്റി അതായത് ഈ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ആഘാതങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണ ധാരണ അവർക്കുണ്ടാകും വ്യക്തമായ ധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് ഇൻ മണി ടൈംസ് അതായത് മണി ടൈംസിൽ ഈ പൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് അളക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഈക്വൽ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഫോർ ആൾ ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു അസംഷൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം പൊരൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും അതിൻ്റെ വിക്റ്റിമിനും ഒരേ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ആണുള്ളത് ഇനി ഇത് തീരെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു റൊണാൾഡ് കൗസ് ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർഫറൻസ് ടു കൺട്രോൾ എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് അതായത് എന്താണ് ഇതിൽ ഈ എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസിനെ പറ്റി വീഡിയോ ഉണ്ട് ലിങ്ക് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതായത് പോസിറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് സമൂഹത്തിന് നല്ലതായിട്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരാളുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ആക്ഷൻസ് എഫക്ട് ചെയ്താൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി അതായത് സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അത് സമൂഹ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്താൽ സമൂഹത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലി എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് അഥവാ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർഫറൻസ് ടു കൺട്രോൾ എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ എന്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ
അത് ഈ തിയറിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ ഇനിഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അതായത് ആദ്യം ആരുടെ പക്കലാണോ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊന്നും അവരുടെ ഒരു വിഷയമില്ല ബാർഗെയിനിങ് പവറിലൂടെ തുല്യമായിട്ട് അവർ ഒരു ഓപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എത്താൻ കഴിയുന്നു എന്ന് തിയറം സ്ഥാപിക്കുന്നു അത് ഈ തിയറത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കീ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കൗസ് തിയറം ഓഫേഴ്സ് എ potentially useful useful way to think about how to best resolve conflicts manasilaye adu oru conflict engane etto nannayittu oru rendu parties thammil undaguna conflicts pariharikka evade rendu parties aarakkana polluterum victimum adu engane pariharikka between competing business or other economic uses of limited resource adu business galum ivade പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ തീരം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് ഓർ അതർ എക്കണോമിക് യൂസസ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ബിസിനസ്സുകളും ഈ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗം ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ബിസിനസ് എന്താണ് പൊല്യൂട്ടറാണ് അല്ലേ അപ്പം മറ്റ് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബാധിക്കുന്നത് വിക്റ്റിംസ് ആണ് അപ്പം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബാർഗെയിനിങ് പവർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഓപ്റ്റിമം ഓപ്റ്റിമം ഡിസിഷനിൽ എത്താം എന്നും ഈ തീരം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊരു കീ പോയിന്റ് ആണ് അടുത്തത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ദ കൗസ് തീറം to apply fully the conditions of endake venam ee cost theorem full aayittu apply cheyyanane conditions of efficient efficient aayittulla competitive markets venam efficient competitive markets and most importantly zero transaction cost na adim parna pole idile transaction cost zero aayirikanam must okku ethra undannundengilum namukku ee theorem namukku achieve cheyavunnana okay adathu in the real world it is rare that perfect economic conditions exist അപ്പം നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് റിയൽ വേൾഡിൽ എന്താണ് വളരെ റെയറായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കോസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് മേക്കിംഗ് ദ കൗസ് തിയറം ബെറ്റർ സ്യൂട്ടഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഈ കോസ് തിയറം ഇത് എന്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു വൈ ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ് എക്സിസ് അപ്പം ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ് എങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കോസ് തിയറം ഉപയോഗിക്കാം ആസ് അപ്പോസ് ടു എ വേ ടു റിസോൾവ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഈ എങ്ങനെ ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ് എങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യുന്നതെന്നും അത് എങ്ങനെ പരിഹരിച്ച് അത് 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 ഈ കോസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സുകൾ പരിഹരിക്കാമെന്നും തർക്കങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നും ഈ കോസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് പറയാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ